Good day mga bossing at mga katsibugan. Magandang araw muli sa inyong lahat. At ang content ng vlog natin for today is from one of our subscribers. Siya ay si Bossing Joms RPG. At ang kanyang comment ay... Mention nyo din po please yung safety features, ISO fix and ABS and airbags. One of the top priority po is safety for me at least. Especially po if starting pa lang ng family. Kasi po, you will be entrusting your lives, your child's life into this vehicle. Isa po ito sa pinagpipilian kong sasakyan. Thank you very much, Bossing Joms RPG. Shout out sa'yo. Dahil dito, nagkaroon kami ng content at maishishare sa inyo bilang isang uh, Suzuki car owner. And ang mga sasabihin namin sa inyo dito is based on our experience and based on uh, sa mga nakikita namin mismo sa car na to in actual hindi lang basta nakita namin sa website na dama namin na hawakan namin na experience namin and disclaimer lang mga bossing hindi kami expert ang sinishare namin sa inyo is gaya ng sinabi ko based on our experiences and bago tayo mag continue mga bossing gusto lang namin magpasalamat sa mga nag subscribe sa aming channel uh, as of today September 20, meron na tayong 1,360 na subscribers. Yay! Yay! Maraming maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa channel namin ng aking misis. And dahil dyan, kung napapansin nyo, meron na kami yung microphone para ma-improve yung audio. Lalo na kapag nagbabiyahe, na, nagbabiyahe kami kasi pansin namin medyo may ingay. Uh, kasi cellphone lang naman yung ginagamit namin pang vlog. So let's continue with uh, the safety features and everybody knows naman na affordable itong si Suzuki Espresso. Kung gusto nyo malaman yung breakdown kung magkano yung total na binayaran namin para sa sakyang ito at kung magkano yung monthly namin, panoorin nyo na lang yung previous vlog namin about sa cost ni Suzuki Espresso. Yung link nandito sa description below. And kung bago pa lang kayo sa channel namin, pwede rin kayo mag-subscribe para... Ma-update na rin kayo sa mga future vlogs namin ni Mrs. Pahit na lang din yung bell. And yeah, let's continue with our topic for today. Uh, yung nabasa nyo sa aming thumbnail, kung tinipid ba ang safety features ni Suzuki Espresso, malalaman natin by the end of this video. And ano-ano ba yung mga safety features na kasama dito kay Suzuki Espresso? First safety feature is dual airbags. Dual airbags. Di natin alam kung kailan mangyayari ang aksidente. Kaya napaka-importante na meron ito sa isang sasakyan. Kasi ito yung magiging protection natin para sa collision. Dahil pag nabangga tayo, automatic ang punta natin is papunta sa unahan. So dapat meron tayong airbag. So nandito yung airbag, airbags ni Suzuki Espresso. So for the driver, ito yung pinaka-airbag niya. Ayan. And then, for the front passenger, ito yung airbag niya. So, kasama na kay Suzuki Espresso yung dual airbags. Napaka-importante niyan. Next, uh, safety feature ni Suzuki Espresso is seat belts. Alright, seat belts. Ang maximum na pwedeng sumakay dito kay Suzuki Espresso, yung comfortable is 5 persons. So, syempre si driver, and then front passenger and then kasya naman ang tatlo sa likod lahat merong seat belt so ito ang seat belt ni driver tara yung seat belt ko at ang seat belt ng ating front passenger and pakita ko sa inyo yung seat belt doon sa likod alright so ito yung mga seat belt ni Suzuki Espresso from the back so meron isang seat belt para dito one passenger and then meron din dito sa gitna ayan pati yung pati yung passenger sa middle sa pinaka center is ginawan din ni Suzuki ng seat belt so ayan and then third person dito sa back meron ding seat belt so bali five persons na nakasakay lahat sa ating Suzuki Espresso lahat ay naka seat belt okay Dito naman tayo sa may third safety features ni Suzuki Espresso. 
Third one is seat belt indicator. Alright, seat belt indicator dito yan sa panel. Pakita ko sa inyo. Ngayon mga bossing, naka-stop tayo and um, di, di namin suot yung aming seat belts. So ito yung sinasabi namin na seat belt indicator. Ayan. Nakailaw siya. Ibig sabihin, hindi ka naka seat belt. Alright, dito naman tayo sa fourth safety features ni Suzuki Espresso. Seat belt sensor. So, pag hindi ka naka-seat belt or hindi kami naka-seat belt, tumutunog si Suzuki Espresso to remind to put on our seat belt. Flashback. Yep. So, yung, na yung naririnig niyong tunog na yan, kay Espresso, <laughs> isa yung ano, feature ni Espresso, it means na hindi ka naka-seat belt. Na hindi kami naka-seat belt. At hindi siya titigil hanggat hindi mo sinusuot yung seat belt mo. Ayan, okay na. Wala na yung so, na namin features si ni Suzuki Espresso. We have handbrake indicator. Handbrake indicator. Para rin siyang seat belt indicator. So, pakita ko ulit sa inyo. Stop nga tayo ngayon dito sa aming parking. Naka-handbrake. Ito yung kanyang handbrake Okay, yung pang-anim naman na safety feature ni Suzuki Espresso is somewhat related dun sa number 5, which is handbrake sensor. Handbrake sensor. Na-encounter ko din to multiple times eh. Uh, so, papatakbo na kami, nag-release na ako ng clutch, naka first gear na, tumatakbo na, pinaba ko yung handbrake. Yung pala, yung handbrake, hindi ko nababa uh, sa pinakababa. Parang half lang. Half lang yung pagkakababa ko. So, tutunog siya. Ibig sabihin, naka-handbrake ka pa rin. Uh, hindi mo siya na-push all the way down. So, tutunog siya ng tutunog hanggat ibaba mo yung handbrake sa pinakadulo. Go ahead sa 7th safety feature ni Suzuki Espresso, which is yung parking sensor. So, ito yung parking sensor ni Suzuki Espresso. Nakita niya meron sa sakyan sa likod. Magre-reverse tayo. Tingnan natin kung gagana yung uh, sensor ni Espresso. Ayan, so, naka-reverse na yung ating gear. Baba na handbrake. Ayan. Ayan. Tumutunog yung sensor. Ibig sabihin, meron tayong malapit ng tamaan sa lipod. Ayan. So, ganun yung parking sensor ni Suzuki Espresso. Imagine for this price, uh, very affordable kasama na yung parking sensor. Bali, mas maganda pa rin yung meron tayong rear cam para kita talaga natin yung nasa likuran natin kung meron ba tayong mga atrasan o babangga. At isa yun sa pinag-iipunan namin ni Mrs. para sa mga future upgrades namin yung Suzuki Espresso. And sana abangan nyo kung ano yung mga additional na ilalagay namin kay Suzuki Espresso from uh, accessories up to additional safety features na pwede natin idagdag kay Suzuki Espresso at kung magkano yung mga presyo. Pero bago yon next safety feature muna tayo. Isofix. And hindi kami expert, mga bossing. Uh, first car namin ito. First time car owner kami. So, we had to do our research para maintindihan namin ano ba yung Isofix. Dito sa Pilipinas, meron ng pinasang batas ang ating Pangulong Duterte na kapag magsasakay tayo ng bata, kailangan meron na silang child seat yung kinakabit sa likod. And yung batas na yon babasahin ni Mrs. Manila, President Rodrigo Duterte has signed a law that will require vehicle owners to use car seats when transporting children. Duterte signed last February 22, Republic Act 11229 or the Child Safety in Motor Vehicles Act. A copy of the law was written was released by the palace on Tuesday. The law aims to guarantee the safety and welfare of infants and children and prevent traffic-related deaths and injuries. It, it cites the need to adequately, consistently, and objectively require, regulate, promote, and inform the public on the use of child restraint systems. So, yun na nga, meron na tayong batas dito sa Pilipinas na kapag meron tayong kasamang bata, kailangan meron silang uh, upuan na appropriate para sa kanilang edad. Kailangan merong isofix ang ating sasakyan para ma-attach yung 
um, yung upuan na yun para sa mga bata. At ano ba yung meaning ng ISOFIX? Ang ISOFIX ay... ISOFIX is an internationally standardized car seating fitting system. It automatically locks your car seat or car seat base onto two metal clips ISOFIX fixing points between the vehicle seat of your car. So ang pagkakaintindi namin sa ISOFIX na to is mechanism para ma-attach natin uh, yun nga, yung car seat para sa mga bata. Ang car seat na kagaya nito. And fortunately, si Suzuki Espresso is ISOFIX equipped. At papakita namin sa inyo. Okay mga bossing, so ito yung ISOFIX logo na nakalagay dito kay Suzuki Espresso. Ayan. So, ito yung mechanism na sinasabi namin. Ayan, meron siyang bakal. Bakal. Meron din doon sa kabila na bakal. Ayan. So, basically, doon sa ating child car seat, meron siyang nakausli sa likod na i-attach dito. Diyan ipapasok. And then, meron din dito sa kabila. Ayan, isofix, isofix. And then, Meron din ditong metal. Diyan niya attach yung ating child car seat. So, let's go ahead with the ninth safety features ni Suzuki Espresso, which is child lock. Yan, pakita ko sa inyo yung child lock. Labas tayo. So, ito yung child lock sa likod ng pinto ng ating sasakyan. So, pag tinurn on natin yung child lock na yan, ayan, hindi siya mabubuksan from the inside. Mabubuksan lang siya sa likod. Ganito. And then, we have the 10 safety features ni Suzuki Espresso, which is ABS brakes. So, gaya ulit ng sinabi namin, hindi kami um, expert when it comes to uh, parts and mechanism ng isang sasakyan. So, we had to do our research kung ano ba yung ABS. At ang ABS ay... ABS brake means anti-lock braking system. An anti-lock braking system is a safety anti-skid braking system used on aircraft and on land vehicles, such as cars, motorcycles, trucks, and buses. ABS operates by preventing the wheels from locking up during braking, thereby maintaining tractive contact with the road surface and allowing the driver to maintain more control over the vehicle. Alright, so yun nga yung meaning ng ABS. Uh, new driver lang kami, mga bossing, pero rider naman ako. Matagal na rin akong rider, uh, almost 10 years na rin. At ang ginagamit namin sa sakyan is uh, scooter na automatic. At yung scooter namin is non-ABS, so hindi siya ABS equipped. So, masasabi ko lang, ang difference uh, doon sa motorsiklo namin na non-ABS, mas maganda ang braking system nitong Suzuki Espresso kasi nga ABS equipped na siya. Very responsive siya. Ito ay based on our experience na dinadrive na namin itong Suzuki Espresso. Alright, so pumunta na tayo sa 11 safety feature ni Suzuki Espresso which is automatic lock for all doors. And di namin alam ang tawag dito, so gano'n na lang pinangalan namin, automatic lock for all doors, and ganito siya. Okay mga bossing, so ito nga yung tinatawag namin na automatic lock for all doors. Kasi from driver seat, ito yung pinaka-lock ng, mga, ng pinto. Ayan, sana nakikita nyo. So once nilock natin ito, so pag nakikita nyo yung red, ibig sabihin bukas pa. So once nilock mo yan, lock na rin lahat ng pintuan and hindi siya maglalak hindi siya maglalak kapag ka may nakabukas na pinto o hindi naisara ng maayos so pag hindi mo ito masara, ibig sabihin one of your doors or may mga pinto kang hindi naisara ng maayos so you need to check so papakita ko doon sa kabila bebe yan from dyan sa passenger seat nandito ako sa driver seat pag ka nilak ko na tong Uh, dito sa driver seat naglalak na siya. Pag inunlock ko, mag-unlock. Okay? All right, so last but not the least na feature ni Suzuki Espresso is yung sensors sa doors. Pag kabinuksan mo yung um, doors ng ng Suzuki Espresso mo, sample bebe. 
Yan, maririnig nyo yung beep. That's the sensor that we're talking about. Which means na hindi nakasara na maayos yung ating doors. So, pag sinara natin, nawala. So, nawala. Okay na siya. So, makulit nga yung sensor ni Espresso. Hindi siya titigil hanggat hindi mo ginagawa yung gusto niya. True. So, ganun. And sasama na rin namin tong feature na to. Kasi ngayon lang namin na-discover. Uh, hindi namin alam to. So, habang nag-vlog kami about this safety features ni Suzuki Espresso, may na-discover kami na isa pang feature ni uh, Espresso. So, eto yung sa ilaw. Off. Pag, pag nilipat natin sa kanan, on. Pag sa gitna siya, sa gitna siya, ganyan, mag-on siya kapag ka binuksan nyo yung pintuan. Ayan. Sabay nung sensor na tunog. So, mag-turn off siya kapag ka sinara yung pintuan. So, pwede natin gamitin ito. Mas maganda to para sa amin. Gaganyan na lang namin yung setting niya para pag, kunyari, madilim, papasok kami sa sasakyan. From, from outside, papasok kami, bubuksan namin yung pintuan automatic mag-on siya. Kasi madilim dito sa loob ng sasakyan, especially pag gabi. So, makakatulong siya para makita na kagad natin yung saksaka ng susi, yung upuan. And that's all for today, guys. Sana naging um, informative tong vlog namin for today. And if you have any other suggestions or any other questions about Suzuki Espresso, please comment down na lang para makagawa kami ng bagong vlogs for you guys. Alright, mayroon ka pa sasabihin, Bebe? Kaya nga, makatulong itong video namin about safety features ni Suzuki Espresso. And kung may mga suggestion pa kayo or anything na gusto nyong i-vlog namin, gawa namin ng content, please don't hesitate, mag-comment kayo. At gagawa namin, susubukan namin gawan para ma-share din sa inyo. And bago kami ang pagpaalam, anong sasabihin, Bebe? Don't forget to like, share, and subscribe to this video. Have a good day. Bye. One, two, three, come on.